In the previous video, we talked about using the instrumental case without prepositions. In this video, we will take a look at the prepositions that govern the instrumental case. You already know how to use the preposition s with to express a component. Квартира с балконом, an apartment with a balcony. Чай с сахаром, tea with sugar. Дом со всеми удобствами, a house with all the amenities. You can also use с чем to express a feeling or emotion accompanying an action. For example, работать с удовольствием, to work with pleasure. Or слушать с интересом, to listen with interest. С кем, с чем is also used to express joint action. Мы с сыном очень любим книги. Мы со Светой идем в кино. С кем, с чем is frequently used with verbs expressing joint action or mutual action. For example, знакомиться, познакомиться с кем. Папа, где вы с мамой познакомились? Dad, where did you and mom meet? Здороваться, поздороваться с кем? Анна поздоровалась с соседкой. Анна greeted a neighbor. Прощаться, попрощаться с кем? Гости попрощались с хозяйкой. The guests said goodbye to the host. Встречаться, встретиться с кем? Мы встретились с друзьями в парке. The words знаком, знакома, знакомы, which means acquainted, familiar with, and согласен, согласна, согласны, uh, to be in agreement with someone, are also used with с кем construction. Вы знакомы с моим мужем? Извини, но я с тобой не согласна. Another common use of с кем с чем construction is with the verb поздравлять, поздравить, to congratulate, to congratulate with something. Например, с праздником победы. Поздравляю с днем рождения. С Новым годом. Sometimes we simply say с праздником. Another useful verb that you can find with с кем construction is случаться, случиться, to happen. Что случилось с Месси? What happened to Messi? Что случилось с Бритни Спирс? Что с тобой случилось? What happened to you? And sometimes, if somebody doesn't look well or right, we can simply say, Что с тобой? You know, of course, that с is not the only preposition that we use with the instrumental case. We also have prepositions that describe the position of an object in space, such as над, above or over, под, между, перед, and за, all of which are used with the instrumental case. In addition to above or over, над has uh, another meaning when used with the verbs работать, смеяться, and думать. To work, to laugh, and to think. Я работаю над этим докладом уже неделю. Над этим докладом here means on this report. Нам нужно серьезно подумать над этим вопросом. Над этим вопросом means on this question or to consider this question. Почему вы смеетесь надо мной? Why are you laughing at me? Similarly, you know the preposition за to mean behind. But with the verbs of motion such as зайти, заехать, вернуться, за кем, зачем 
indicates the person or thing to be picked up. Если хочешь, я могу за тобой заехать. Ты можешь зайти в магазин за хлебом. Марк вернулся домой за книгами.